Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Emerald Reality Nirvana Team Premium Villa Flots, ISO 9001 2015 Petra, OMR. the First, I have a question about the first question. I have a question about the first question. I have a question the the I would have maximum theatre and the First day, first show, நீ படம் ஃபுல்லா வரணும் எனக்கு அப்பதான் நான் தியேட்டருக்கு போறேன் அப்பதான் நீ படுங்க இந்த மாதிரி நாலு சீன் வச்சிட்டு انا கூப்பிடுறது அப்படினு வந்து இப்போ அவங்களுக்கு அதான் ஒரு மூணு நாலு பண்ண லீட் அப்படி நிக்கிறது பேஷன்ஸ் வந்து சினிமா கத்து குத்துறோம் நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் மாதிரி நான் அது வருஷம் இது வாங்குன ப்ரமோஷன் வாங்குற எனக்கு இன்கிரிமென்ட் கிடைக்கல அதெல்லாம் சினிமால நடக்கவே நடக்கு Dutch media and air helicopter. This is Jani Vedita Chandrasekhar. In the key number, Nanga Vera Marishola, Namakuda actor Adesh Balar Kare, Vanakam. Vanakam, every king, Nalar Munlaga, Dutch media and air look, and would unborn a Padivana Vanakam. So, Edil and the Aramikla. Congratulations, Solikra, Ponin Selvan. Thank you. So, every year in the Ponin Selvan, why Pepdi Amans? Why Pamans of Piriaka the Parolis? Actually, I have a lot of people who are in the country. I have a lot of people who are in the country. I have a in the country. I have a lot of people who are in the country. I have a lot of people who are in the country. I have a lot that's the first production. Two or three years back, the year's production. Sound Rajan is the production executive. Okay, okay. That's the web series. And the web series is a very perfect character. That's the Surya Pradap. 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 That's அப்புறம் அந்த அந்த மூணு வருஷம் முடி பண்ண பெரிய பிரைவேட் இருக்குல அது டிராப் பண்ணதனால எனக்கு வந்து எல்லாரும் அந்த கேரக்டர் வந்து நான் ரொம்ப ஆப்டா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த Facebook சோஷியல் மீடியால எல்லாம் அதனால நான் என்ன பண்ணேனா அந்த கொரோனா கால கட்டத்துல வீட்ல சும்மா தான இருக்கறோம் உடனே அந்த கொரோனா கட்டத்துல அந்த அந்த வொர்க் பண்ண போட்டோஸ் எல்லாம் நான் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஒரு தண்டராஜ் மாணிக்கம்ன்ற ஒரு நண்பர் வந்து மியூзик பண்ணி விஜேபி ன்ற கவிஞர் அவர் வந்து லிரிக்கல் பாடல் எழுதி ஒரு லிரிக்கல் வீடியோவை பண்ண சின்ன ஒரு பெரிய பிரைவேட் என்ன அது அத பத்தி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் பத்தி அவர் சொன்ன அன்னிக்கு நான் வந்து அந்த மந்திரி சபை கூட்டத்துல நீங்க ரகசிய சபை கூட்டத்துல பேசினார்ல அந்த டயலாக் வந்து நான் பேசி ஒரு வீடியோ பண்ண அது வந்து நல்லா போச்சு அது அந்த வீடியோ மூலமா நான் மணிசார் ஆபீஸ்க்கு வந்து ட்ரை பண்ணி அங்க வந்து நித்யா மேடம் அவங்க அவங்க கிட்ட ட்ரை பண்ணி அவங்க நித்யா மேடம் வந்து சுகாஷ்ணி மேடத்துல போய் அப்புறம் ஆடிஷன் கூப்பிட்டு and the Munadi Ella casting Mudirci. Okay. Ponin Salon, the Munadi and Mudirci. Our Thailand shooting with a coroner three one time. Appear on Mudirci. Now the final Kadisa could go the Gaza and Pandan means to Manisa, Sugasti Marman Suli, Manisa, Urchina character and the Padita of the Panirkan. So you are long journey on the Pana. Experience Kakmudu Irana, a Pimo Sina Patum Piri Patum Piri experience, especially Manisa Nibu Nichapa, Bangamarco. Nanga set to Port Modi Manisa and settler. 
ஏழு ஏழரை மணிக்கெல்லாம் அவர் செட்டில் அங்கே இருப்பார் அவர் நாங்கள் செட்டு விட்டு முன்னாடி வந்துடும் அவர் செட்டு விட்டு அவர் தான் கடைசியாக வருவார் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அதில் மனுஷ் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ அதே மாதிரி ரவிவர்மன் சார் கேமரா அவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட உள்ள ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி எங்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு செட்டு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் வந்து உள்ளே இருப்பாங்க ஈவன் அந்த டைமில் கொரோனா காலகட்டத்தில் கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட நான் உள்ளே வந்து வெளியே வந்து நாங்கள் சானிடைஸ் பண்ணி எவ்ரிடே வந்து நாங்கள் எங்களுடைய டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணி அதை சானிடைஸ் பண்ணி தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க ஸோ அவங்க முந்நூறு நாலு பேர் உள்ளே இருக்கும் நாங்கள் அவ்வளோ வந்து வேலை நடந்துட்டுருக்கோம் அந்த ஃப்ளோர் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதாவது இது காஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ஃபுட் மார்க் தெரியும் கேமராவில் அதனால் என்ன பண்ணுவோன்னா உடனே உடனே வெட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதை வெட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து அவ்வளோ ஒர்க் அவ்வளோ மனுஷர் வந்து டயலாக் சொல்லி கொடுக்கறது இங்கே உட்காந்து பேசாமல் வெறும் சீட்டில் உட்காந்துருக்காம ஆர்டிஸ்ட்டு போய் என்ன வேணும் அந்த டயலாக் எப்படி இருக்கணும் அந்த எவ்வளோ பேசணும் என்ன மீட்டரில் வேணும் அப்படின்றது இப்போ சத்மார் சார்னால் சத்மார் அதில் தெரியக்கூடாது ஐஸ்வர்யா மேடம்னா ஐஸ்வர்யா தெரியக்கூடாது கேட்டர் மட்டும் தெரியும்னு சொல்லிட்டு அந்த மெனக்கடல் இதெல்லாம் நம்ம கண்கூடாக பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இதுக்காகவே தான் நான் நான் சொன்னேன் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃப்ரேம் ஏதாவது கிடைச்சா நான் வந்து நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஸோ அது நல்லாவே கிடச்சிக்கிட்டு ஒரு மோர் தென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நான் பண்ணேன் சூப்பர் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்படிங்கிற அதில் நான் மறக்க முடியாத ஒரு மெமரி அப்படின்னா ஏதாவது இருக்கா மனுஷர் ஆக்ஷன் சொல்லி நான் நடிச்சது ரொம்ப அழகா சொல்லி ஏன்னா உண்மையே அது ஒரு பெரிய ட்ரீம் இல்லை எல்லாருக்குமே வச்சு வந்து மனுஷார் படத்தில் பண்ணணும் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கஜினி பூமி மாதிரி படம் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு முன்னாடி இருந்து அழைப்பு இதுல இருந்து ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி படம் எடுத்து படம் எடுத்து படம் எடுத்து இந்த இடத்துல தான் போய் ஜெயிச்சு உள்ள போயிருக்காங்க மனுஷர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஆக்ஷன் சொல்லி நம்ம நடிக்கும் போது ஒரு ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல அதை விட பெரிய என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க போகுது அவர் ஆக்ஷன் சொல்லி தம்பி நீ இப்படி பண்ணா அப்படி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம சின்ன டயலாக்லாம் பேசும்போது போதும் அவர் எப்படி சொல்லுவார் உங்கள் கிட்ட மணி சார் வந்து ஒரு ஆக்டர் கிட்ட வந்துட்டு இந்த விஷயம் அவருக்கு வேணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்வார் ஏன்னா ஆடியோ லான்ஸ் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து ஜெயராம் சார் கிண்டல் பண்ணதெல்லாம் கூட நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அண்ட் மணி சார் எப்படி வேலை வாங்குவார் ரஜினி சார் கமல் சார் இதெல்லாம் பேசி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்க எப்படி இருந்தது அது எனக்கு என்ன அந்த அளவுக்கு வேலை வாங்கிட்டு அவசியமே இல்லை ஏன்னா சின்ன டயலாக் சின்ன விஷயம் சின்ன கேட்டர் தான் பண்ணியிருக்கேன் சார் பெரிய கேரக்டர்கிட்ட வந்து அவர் கண்டிப்பாக அந்த மெனக்கடலில் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கு இப்போ இப்போ எங்ககிட்டே வந்து அந்த சொல்லிட்டு போடுவார் அதுக்கப்புறம் கோஆர்டினேட்டர் வந்து நம்மளுக்கு அக்காமடேட் பண்ணுவாங்க பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கூடவே இருந்து சொல்லுவார் இல்லை எனக்கு வந்து நீங்கள் அப்படி பேசுகிறீங்க அங்கே நீங்கள் தான் இருக்கிறீங்க வேணாம் அது வேணாம் இந்த கேட்டரை இந்த லெவலில் இந்த மீட்டரில் பேசுங்க அதுக்கு அப்படி கிட்ட போய் கிட்ட போய் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு இருப்பார் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை போய் சொல்லுவார் முடிச்சு இல்லை இல்லை அதோட அவர் மேக்சிமம் திட்டுறதே அந்த அதான் சொல்லிப்பாங்க ஃபுல் அந்த ஃபூல்குள்ளே பயங்கர அது அதுவே போதும் அந்த அந்த திட்டுறது அதுவே போகுது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அதுவே அதிகமான விஷயமா இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த மேக்சிமம் அந்த மாதிரி தான் திட்டுவார் ஸோ வெரி சென்சிட்டிவ் அந்த டெடிக்கேஷன் சார் அந்த மணி சார் அவர் ஸ்பீடு வர் இந்த வயசில் வந்து அவர் ஸ்பீட் அவுட் பண்ணுறதுலாம் கல்லூரில <laughs> 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 என் ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சி கெடுத்துட்டான்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் அந்த ஊனுக்கு உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு வரேன் அப்படின்னும் போது ஊரில் வந்துட்டு இருக்கோம் எங்களை கண்ணை கட்டுவார் நாங்கள் ஊருத்தை கழுத்து கெஞ்சி க கலவரம் பண்ணி ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டிவான ஓப்பனிங் அது ரெடியாக தான் ஓப்பனிங் ஆகணும் இப்போ சாமி அப்படிங்கும் போது இட்ஸ் வே பேக் இல்லையா எஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருபது வருஷம் பயணங்கள் கிட்டத்தட்ட எழுபதுக்கு மே எழுபது எண்பது படங்கள் ஓகே ஏகப்பட்ட சீரியல்ஸ்கள் ஏகப்பட்ட குறும்படங்கள் ஸோ இப்படி ஜேர்னி போயிட்டு இருக்கு ஸோ எழுபது எண்பது படங்கள் அப்படிங்கும் போது அது சாதாரண விஷயம் இல்லை லைக் ஒரு ஒரு படத்துலேயும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் இல்லை ஸோ எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு படம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதும் சரி நீங்கள் ஒரு ஒரு டேரக்டரையோ ஒரு ப்ரொடியூசரையோ அணுகும் போது உங்களுக்கு என்ன தோணு
ஸோ அது கூட போட்டு அதுக்காக தாடி வளர்த்தேன் ரெண்டு ஆக்சுவலாக ரெண்டு எங்கள் மாதிரி நடிகர்கள் பெரிய என்னென்னா தாடி வைக்காம இருந்தால் இந்த போலீஸ் ஆகிடுவாங்க இன்ஸ்பெக்டர் எஸ்ஐஇ அப்படி கொடுத்து எஸ் சார் சேச்சிவ் இதே டைலாக் பேசி ஒரு அழுத்து போயிடும் அது மாதிரி நான் இதில் சீரியல்ஸ்லாம் பண்ணி பண்ணி சேச்சிவ் தேர்டு புடி புடி இதே டைலாக் பேசி அப்புறம் கல்வி என்னடா தாடி வைக்கலாம் நம்மளை வந்து இப்படி ஆக்கி ஒதுக்கிடும் வரட்டு தாடி வச்சுக்கிட்டேன் சரி அடியாளாத போய் அப்படி போய் வில்லன் ஆகி அப்படியே ஹீரோ ஆகி அப்படி அப்படி போயிடலான்ட்டு வில்லன் அது மாதிரி பொம்மை தாடி வச்சுட்டு வரும்போது இன்னும் அதுவும் ஒரு கட்டத்தில் அழு அலர்ஜி ஆகிடுச்சு ஏன்னா கட்டை கொடுத்துருவாங்க இப்போ எங்கே போனாலும் தம்பி அதை கட்டை எடுத்துங்கன்றாங்க உடனே போய் நாங்கள் எல்லாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்களுக்கு எங்கள் சொந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்போலாம் வந்து கட்டை தான் கட்டி வச்சுட்டு அதை கட்டி எடுத்துக்கிட்டு ஓடிட்டேன் பின்னாடி ஓடிட்டே இருப்போம் இப்படி அது மாதிரி அதுவும் ஒரு கட்டத்தில் அலர்ஜி ஆகிடுச்சு கட்டே பார்த்தா இல்லை சார் நான் அடிகளை கூட பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் கட்டெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு கட்டத்தில் அலர்ஜி ஆகி அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டாண்ட் ஆகி தான் மம்பட்டியன் எனக்கு ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வந்துச்சு தேவரன் சார் ஒரு நல்ல கேட்டு கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணால் தான் இல்லை பண்ணால் நல்ல கேட்டு பண்ணணும் இல்லைன்னா வேணாம் வேணாம் பொறுமையாக போகலாம் தேவையில்லை அப்படி பண்ணி அவசியம் இல்லைன்ட்டு போனோம்னா அப்புறம் நல்ல நல்ல பிரச்சனை ம மம்பட்டியான முண்டாசு பொட்டி அப்புறம் மரக நாணியம் சவரகத்தி பொங்கிழி மாநகரா பேட்டை திமுக பிடிச்சாங்க இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படியே போயிடுச்சு இப்போ டூ பொன்னியின் செல்வன் வரைக்கும் அப்படி ஓடிட்டு இருக்கு சூப்பர் ஸோ இவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேரை மீட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கான அந்த அங்கீகாரம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா கிடைச்சிருச்சுன்னா இன்னும் கிடைக்கிறதுக்காக தான் ஓடிட்டே இருக்கும் இன்னும் கிடைக்கல நம்ம அங்கீகாரம்ன்றது அதுன்னு தேட்டே இருக்கேன் நம்ம அதுக்காக நான் முயற்சிகள் தான் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுனால ஓடிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுறதே பண்ணால் நான் டெய்லி ஷூட்டிங் போய் நான் டெய்லி போய் நினச்சி சா காசு வாங்கிட்டு வந்துட்டுலாம் பட் எனக்கு வந்து நம்மளுக்கான அங்கீகாரம் போது நம்ம எங்கே ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக தெரிகிறோம் இல்லை நம்மளுக்கான ஒரு இலக்கன் ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து ஹேவ் டு வெயிட் ஸோ அதுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமாக அவங்களுக்கு படலாம் கீழே மீடியெல்லாம் பார்த்து பார்த்து கால வச்சு கலச்சு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நல்ல நல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும் நல்ல பேர் கொடுத்துட்டு இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சாயம் ஒரு படம் வந்துச்சு நல்ல பேர் கொடுத்து ஈவன் டான் பாஸ்கோல கெஸ்ட்டெல்லாம் போனேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இப்போ ஒவ்வொரு படமும் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கடி பண்ணாத போகிறோம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து டாக்டர் தியாகராஜன் அண்ட் ஆக்டர் பிரசாந்த் வந்து கொஞ்சம் நெருங்கிய நண்பர்கள் அப்படின்னு கேள்விப்பேன் ஸோ எப்படி அந்த நண்பர்கள்லாம் தான் இல்லை தே உங்கள் எப்படின்னா உங்க மம்பட்டியால் வந்து உங்கள் தேவரன் சார் வந்து நான் அப்படி பார்த்துக்கிட்டார் எனக்கு வந்து உங்கள் நல்ல பலா பலா பலான்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கேட்டருக்கும் வந்து எனக்கு வந்து அந்த கேட்டரை வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ்ஸ் பண்ணார் நான் பண்ணுற பற்றி நல்ல அவரோட நல்லா கேட்டு போனார் லாஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு நாள்லாம் அவர் அவர் நான் டெத் ஆகிற மாதிரி செய்யணும் ஆக்சுவலாக அதில் அதெல்லாம் ரெண்டு நாள் எனக்காகவே பிடிச்சி உள்ளெல்லாம் அப்படி ஓடிச்சு கேமரா அப்படி ஓடிச்சு நான் பண்ணால் அது இல்லாமல் ஷூட்டிங் அந்த மம்பட்டி அனுபவம்லாம் ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒரு பிக்னிக் போகிற மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து மேஜர் பர்சன்ஸ்லாம் எடுத்துருவாங்க நாங்கள் பர்சன்ஸ் சார் சேசிங் லோட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருக்கும் அப்படிங்கும் போது நாங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் தேவரா சார் கார்லேயும் இங்கேருந்து போவோம் நாங்கள் தருமபுரி போல் அது மாதிரி போவோம் காலையில் போவோம் அங்கேருந்து ஃபாரஸ்ட்டில் ஓடுறது ஏறுறது வருது நாங்கள் ஓடி பிடிச்சல் நாங்கள் ஓடி பிடிச்சல் விடுறோம் நாங்கள் பிரச்சனை சார்லாம் ஓடி பிடிச்சல் விடுவோம் ஏன்னா வாம் அப் மாதிரி ஏ ஓடுறா நீ ஒரு அடி டூ ஓடியெல்லாம் ஓடி ஓடி பிடிச்சி விடுவோம் ஸோ மே அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப பற்றி நல்லா ஸோ இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு வந்து தேவரா சார் வந்து அவருடைய இந்த படத்துலேயும் அந்த கண்ணிலையும் எனக்கு கூப்பிட்டு எனக்கு பண்ணிக்க சொல்லுவோம் ரோல் சம ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அந்த கண்ணில் என்ன மாதிரியான ரோல் என் பணம் வந்து எப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நானும் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் தேர் சார் எப்போ சொல்ல வந்து ரொம்ப இது பார்த்துருக்கேன் பட் நல்ல படம் ஆச்சு அது ஹிந்தியில் பெரிய ஹிட்டான படம் அந்தா அதுன்னு சொல்லிட்டு நான் படம் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்களேன் ஏன்னா நம்ம சொல்லி வேற எப்பவுமே நிறைய பேர் சொல்லி சொல்லி நடக்க போயிடும் அது அப்புறம் அதனால் போய் நான் வந்து எப்பவுமே என்னுடைய இது என்ன நம்ம பேட்டையில் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பண்ணும்போதுலாம் கூட நான் நடிச்சது சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா நானே இப்போ முதல்ல தேட்டரில் பார்த்து என் சீன் என்னென்னு வந்திருக்குன்னு தெரியும் அப்போ தான் ஓ நம்ம இருக்கும் சீன்லலாம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம்
அப்புறம் ஆடிஷன் அட்டம் வந்துட்டு முடிஞ்சு போயிட்டாங்க எல்லாம் ஸோ இதுவும் போயிடுச்சு அடுத்த படம் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போகும்போது திடீர்னு சன் பிக்சர்ஸ் வந்து கால் ஹலோ மாதிரி ஆதேஷ் பண்ணுவாங்க ஆமாம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா ஆ டேட் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க எனக்கு எவ்வளோ ஃப்ரான் கால் பண்ணுற மாதிரியே இருக்காங்க ஓகே ஏன்னா திடீர்னு சன் பிக்சர் அவ்வளோ ஷூட்டிங் போயிட்டாங்களே இவங்க யாராவது கால் பண்ணுறது நம்மளை எவ்வளோ வச்சு செய்கிறாங்க போல இருக்கு நானும் பேசாமல் நீங்கள் ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதிரி ரேட் இருக்குது நாளைக்கு கிளம்பணும் சரிங்க உங்கள் மேனேஜர் பேசணும் சரி ஓகே வச்சுருங்க அவன் அந்த ஏண்டு அவன் என்ன நினச்சி அவங்க என்ன நினச்சேன் தெரியல ஸோ எனக்கு என்னால் அது இப்படி கலாய்க்கிறாங்க போட்டு அப்படின்னு பார்த்தா திருப்பி வாங்கினோம் இன்னொரு கால் வந்துச்சு அப்போ பார்த்தா நான் மேனேஜர் பேசினேன் அப்போ தான் ஓ சீரியஸ் ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது நீங்கள் எதாவது படத்தை கம்மிட்டாங்க இல்லை கம்மிட்டாங்க இல்லை போன ரெண்டு நாளில் கிளம்பணும் அது மாதிரி பண்ணணும் நான் வீட்லேயும் சொல்லலை யார்ட்டையும் எங்கேயுமே சொல்லலை எனக்கே புரியல ஒரு பிரம்மை மாதிரி போனேன் டார்ஜிலிங்கில் போய் காலை வைக்கிற வரைக்கும் ஒன்றுமே சொல்லலை அப்புறம் டார்ஜிலிங்கில் போய் ஒரு பத்து நாள் நடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே ரிலாக்ஸ் ஆனிச்சு ஃபஸ்ட்டு சீனே எனக்கு வந்து தலைவரோட வந்து ஃபைட் சீன் அந்த மங்கி குள்ளா போட்டு காலேஜில் என்ட்டே வந்து ஞாபகம் இருக்கேன் இந்த மங்கி குள்ளா போட்டு பண்ணுவோம் அப்போ வந்து எங்களை புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இருக்கேன் மாஸ்டர் என்னென்னா இருபது ரிகர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சீன் அவரோட அவரோட தான் ஃபைட்டு தலைவரோட ஃபைட்டு அதனால் எங்களுக்கு இருபது ரிகர்சல் அவரோட பண்ணுவோம் கரெக்டாக பண்ணும் கரெக்டாக பண்ணுறாங்க மொங்கி ஆல்மோஸ்ட் எனர்ஜிலாம் போய் எடுத்து அந்த டா டார்ஜிலிங் குளூர்லேயே வேர்த்து விருது உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்புறம் வந்தார் வந்தோன்னே அப்படி கையை பிளாக் பண்ணி அடி போகிற மாதிரி ஃபைட் ஒன் பண்ணோம் அப்படியே ட்ரீமில் போய் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய ட்ரீம் கேள் வந்து கையை பிடிச்சி கூட போன மாதிரி அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் கிட்டத்தட்ட அதில் வந்து அதுலேயும் ஒரு மோர்லி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டேஸ் அவர் ட்ராவல் பண்ண அவர் கூட உட்காந்து அப்புறம் பேசினார் முண்டாசு பட்டி பற்றி பேசினார் அப்புறம் ஆசை தீர் ரெண்டு ஃபோட்டோ எடுத்தோம் ஸோ வெயிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் கூட வண்டியில் அவர் கூட காரில் உத்தரப்பிரதேசம் போகும்போது மாதிரி உத்தரப்பிரதேசம் போவோம் நாங்கள் எல்லாம் அப்போ கார் ஓட்டுற மாதிரி உடனே டேட்லாம் கூப்பிட்டு எங்கே வேறு எங்கே இருந்தேன் அப்புறம் தான் உட்காந்து சார் உங்களுக்கு கூப்பிட்டாங்க வாங்க அப்படின்னாரு அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து கார் ஓட்டுறது அதை லட்டுத்துன்னு ஆசை மாதிரி ஏதோ எவ்வளோ ஐயோ அப்படின்னா அவர் கூடவே ஒரே அது சின்ன ஆட்டோ மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதில் அந்த ஆட்டோவில் வந்து அந்த கேட்டில் ஒருத்தர் அடிபட்டுரும் அப்போ போகும்போது அவர் எதிர்க்க வந்து பண்ண பக்கத்தில் வந்துருப்பேன் இது மாதிரிலாம் இதுக்கு மேலே வேணாண்ட அப்பா வீட்டில் படம் பார்க்கும்போது என்ன சொன்னாங்க படம் பார்க்கும்போது பொறாமல் தான் பட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது ரஜினி சார் கூட பண்ணது ஒன்று நாம் இதுக்கு போயிட்டு டார்ஜிலிங் போனது ஒன்று மோன அடியான மாதிரி நான் அதுலேயும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணும் நான் பஸ்ஸில் போயிட்டு வந்த மாதிரி ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு வந்தேன் ரெண்டு ஃப்ளைட் கனெக்டிங் ஃப்ளைட் அது இங்கேருந்து டெல்லி டெல்லி டு டார்ஜிலிங் டார்ஜிலிங் டு டெல்லி டெல்லி டு சென்னை இப்படி அப்படி போனாலே பஸ்ஸு போகிற மாதிரி பஸ்லேயே ஏற மாதிரி போயிட்டு போயிட்டு வந்தேன் அது மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க ரஜினி சாரோட நடிச்சிங்க அப்புறம் ஏதாவது சொன்னாங்களா இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை பொதுவாகவே உங்களோட படங்கள் பார்க்கும் போது வீட்டில் வந்து சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க எங்கள் அம்மா தான் நிறைய கொடுப்பாங்க எங்கள் அம்மா வந்து இப்படி பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம்னு வாங்க ஆனால் அவங்க ஆசையில் தான் நான் இப்போ ஓடிட்டுருக்கேன் நான் அதாவது நிறைய பேர் வீட்டில் அது நடக்குமானு தெரில இங்கே நம்ம சினிமா போகிறோன்னா அடி கிட்டி சம்மாடிக்கெலாம் விடுதலை திட்டு நிறைய விடுவோம் எங்கள் வீட்டில் வந்து முதல்ல அது நடந்துச்சு ஆகலாம் என் சினிமாவில் வேணா நீ ஏன்னா நான் டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் ப்ரெசன்ஸ் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் நான் சினிமாவில் இருக்கிற அந்த சீரியஸஸ் பார்த்து அவங்களே இன்றைக்கி கோயில் கோயிலாக போய் வேண்டிய பையன் பெரிய நடிகை நான் வந்தேன் சரி இன்னைக்கு படம் பார்க்கும் போதெல்லாம் இப்போ ரஜினி சார் படம் பார்த்தவரையும் ஓகே மற்ற படத்தில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு சீன் நாலு சீன் பண்ணோன்னா நீ படம் ஃபுல்லாக வரணும் எனக்கு அப்போ தான் நான் தேட்டருக்கு போவேன் அப்போ தான் நீ படத்துக்கு இந்த மாதிரி நாலு சீன் வச்சுலாம் எனக்கு கூப்பிடாது அப்படின்னு வாங்க இப்போ அவங்களுக்கு தான் ஒரு மூணு நாள் பண்ண லீடாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ திருப்பி ஒரு தவம் மாதிரி நின்று என்ன வெயிட் பண்ணி முன்னாடி ஆல்ரெடி வெயிட் பண்ணுவேன் இப்போ நம்ம லீடாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கும் வெயிட் பண்ணி இப்போ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஆசை நிறைவேற்றம் சொல்லிட்டு அந்த படங்கள்லாம் எப்போ லைன் அப் ஆயிருக்கு கடவுளுக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா எதுவுமே சத்தியமாக மாடும் சினிமாவில் நம்ம நிறைய பேருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் நடிச்சு இப்போ நடித்த படமே எப்போ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நாங்கள் ஒவ்வொரு படமும் ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் இவ்வளோ வருஷம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கீங்களா உங்களோ இது வரைக்கும் நடித்ததில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு கிடைக்கல இல்லை இந்த கேரக்டர் கொடுத்துருந்தா நான் நல்லா பண்ணியிருந்திருப்பேன் அந்த மா
அதனால் அம்மாட்ட தான் எதாக இருந்தாலும் கேட்டிக்கிறது ஸோ அதனால் வந்து அப்போது அம்மா எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இது மாதிரி டூகேட் பண்ண டூகேட் பண்ண அடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு எது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் இன்னொரு இதுலேயும் தீர்த்துக்கிறேன் சிங்கிள் ஷாட்ல பண்ணணுமா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணுமா ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நானே பண்ணிக்கிறது சிங்கிள் ஷாட் அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்திபன் சரோட இரவிந்துகள் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ஷார்ட் மூவி சிங்கிள் ஷார்ட் மூவி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நீங்க வந்து ஷார்ட் பிலிமா எடுத்துருப்பீங்க அதை ஸோ அந்த ஸ்டோரி உருவான விதம் அதான் எப்பவுமே நம்ம ஒரு நடிகைனா எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது நம்ம யூஸ்வலாக போகிறதே இல்லாமல் கொஞ்சம் வேறு தான் டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் ட்ரை பண்ணேன் ஆக்சுவலாக ஒரு நான் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து டேக் ஒன் ஷார்ட் ஒன் அப்படின்னு ஒரு சிங்கிள் ஷார்ட் மூவி பண்ணிட்டேன் அது பண்ணி முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அது செவன் மினிட்ஸ் பண்ணேன் இப்போ வந்து அதில் என்னென்னா ஒரே ஆள் நான் அப்படி ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி கேட்டர் பண்ணேன் ஒரு ஆர்டிஸ்டோட இப்போ நான் பண்ணியிருக்க சிங்கிள் ஷாட்டில் வந்து ஒரே ஆள் வந்து மூணு கேரக்டர் அட் சேம் டைம் ஸோ ஒரு திருநங்கை ஒரு நெல்லை ஸ்லாங் பேசுகிற கேட்டு ஒரு ஆன்லைன் கேட்டு ஸோ ஒருத்தங்க அவன் வந்து ரெண்டு ஆன்மா வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் அந்த ரெண்டு ஆன்மா வந்து அவன் எப்படி வெளியே அனுப்புகிறான் எப்படி சொல்லி சமாளிக்கிறான் அப்படின்றது தான் கண்டென்ட் அது வெரி சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா இப்போ நான் நார்மலாக பேசிட்டு நான் அப்புறம் உங்களை மாதிரி நான் பேசணும் உங்களை மாதிரி பேசிட்டு இப்போ இங்கே வேறு ஏதாவது கேட்டோன்னா அவ்வளோ மாதிரி நான் பேசணும் ஸோ மூணு கேட்டு சேம் டைமில் சிங்கிள் ஷாட்டில் பண்ணணும் அது பத்து நிமிஷம் பண்ணேன் ஸோ நல்ல ரீச் ஆச்சு அது அவார்டு வாங்கிட்டே இருக்கேன் நான் ஓகே ஸோ நைஸ் ஸோ அது அது வந்து இன்னொன்று விஷயம் அதில் வந்து ரமேஷ் விநாயகர் சார் வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு ஓகே நல்ல தமிழ்ந்தி அழகிய தீய பண்ண மியூசிக் டேட்டர் வந்து அதில் மியூசிக் பண்ணார் அது பார்த்துட்டே அவர் தான் ஃபஸ்ட் டைம் கான்ஃபிடன்ஸாக நல்லா தமிழ் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னாரு ஸோ அது அது நேரத்தில் அவர் வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுற விஷயம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஷார்ட் ஃபிலிம் ஓகே ஷார்ட் ஃபிலிமில் வந்து இந்த விஷயம்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பெரிய ஸ்க்ரீனில் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது யோசிச்சு வச்சிருக்கீங்களா அதான் ஒரு நிறைய கேட்டிருக்கு காலங்கள் டிசைட் பண்ண நினைக்கிறேன் பட் என்னென்னா அது விஷயம் போயிட்டுருக்கு ஒரு மூணு நாள் படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு லீடாக பண்ணிட்டுருக்கேன் பார்ப்பேன் எனக்கு என்ன என்னென்ன புது புது இப்போ என்னென்னா இப்போது நான் ஃபாலோ பண்ணி போகிற சின்ன சின்ன டேரக்டர்ஸ் புது டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஏன்னா அவங்க வந்து தே ஐடியாஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஸோ தே டெடிகேஷன் லெவல் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அவங்க கிட்டே போட்டு போஞ்சு அவங்க பாலிஷ் ஆகி போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கேன் நிறைய கேரக்டர்ஸ் நான் வந்து இதுதான் ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் லீடாக பண்ணணும் எதையும் ஆதேஷ் பாலானாலும் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் ஏதோ சும்மா ஏதோ வந்தேன் அடிசம் போனேன் அப்படின்றதுல நோ மீனிங் அதுக்காக நம்ம இவ்வளோ இறக்கணும் அவசியம் இல்லை ஆகியன்னு சொல்கிறேன் இவ்வளோ இறக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் ஒரு நடிகனாக இருக்கணும் ஒரு சினிமாவில் சாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் இறந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் நிறைய நிறைய பர்சனல் லைஃப்பில் இப்போ நார்மல் லைஃப்பில் வாழ்கிறவங்க கூட நிறைய இழந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பொண்ணுகளோட மனசை விட புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒரு கலைஞரோட மனசை எஸ் என் பொண்ணு அது கூட அது ரொம்ப ஆழனுவாங்க அதை விட ஆழம் வந்து ஒரு கலைஞரோட மனசு அவன் அவன் எப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கூட ஓடுறதுன்றது பெரிய விஷயம் ஸோ வெல் சார் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ட்ராவல் இருக்கு இப்போ நடிக்க வரவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு எடுத்த உடனே அது பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டோடு இருக்காங்க இல்லையா யாருக்குமே அந்த பேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லையோ அப்படின்னு ஒன்று தோணுது இப்போ ரீசெண்டாக கூட வந்துட்டு ஒரு ஒரு பொண்ணு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க லைக் ரஜினி சாருக்கு பொண்ணாக நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஃபியூ லேக்ஸை யார்கிட்டயோ கொடுத்து ஏன் வாழ்ந்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க பேஷன்ஸ் வந்து சினிமா கற்றுக் கொடுத்துரும் ஓகே ஓகே ஏன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு தூள் அதை விட பெரிய டீச்சர் நீங்கள் வேறு எதுவுமே தேவை கிடையாது நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் மாதிரி நான் அடுத்த வருஷம் இது வாங்கினேன் ப்ரொமோஷன் வாங்குவேன் எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கலாம் அதெல்லாம் சினிமா நடக்கவே நடக்கு ஸோ அது வந்து பேஷன் நம்ம நீங்கள் இல்லைன்னா குச்சி வச்சு டமால் டமால் தட்டி தட்டி பேஷன் கற்றுக்கும் நீங்கள் ஸோ வி ஹாவ் டு ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கற்றுப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அதான் நீங்கள் சொன்ன ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் நினைக்கிறாங்க ஸோ அது ரொம்ப அதனால அது அந்த பேராசைனால தான் அந்த பணத்தை எடுக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து பேராசை இல்லாமல் ஸோ டெடிக்கேஷனில் தவம் மாதிரி தான் இருக்கணும்
இவ்வளோ பண்ணிருக்கடா அப்படின்னு நான் அதுதான் வெயிட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தருணம்காக ஏன்னா ஸ்வீட் கடையில் இருந்துட்டு நான் மொத்த கடையை ஸ்வீட்டை சொல்கிற விட நான் என் கடையில் தான் என் ஸ்வீட்டு இருக்கேன் ஸோ ஓகே அதனால் வந்து நானே ஸ்வீட் வச்சு நானே ஸ்வீட்டை புகழ்கூடாது கரெக்ட் ஓகே ஸோ ரொம்ப அழகாக நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க மேலே ஸோ நீங்கள் இப்போ நிறைய மூவிஸ் லைனப்பில் இருக்கு ஸோ எல்லாமே சீக்கிரமாக ரிலீஸ் ஆகணும் ஏன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம வேண்டதை விட மொத்தம் வேணும் வந்து சீக்கிரமாக பழிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நிவேதி இதை வந்து கடவுளே ஆதிஷ் போட ப்ராஜெக்ட் வந்து எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஷோர் கண்டிப்பாக எல்லா படங்களும் சீக்கிரம் திரைக்கு வரணும் நீங்கள் வந்து இன்னும் ஹைட் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு டாட்ஸ் மீடியா சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் வந்து ஷோ தேங்க்யூ 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 டாட்ஸ் மீடியா நேர்களுக்கு என்னுடைய அகெயின் பணிவான அன்பான வணக்கங்கள் நன்றிகள் இந்த மீடியா வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அதெல்லாம் தட்டுங்க ஸோ இந்த மாதிரி சேனல்ஸ் வந்து வளர்த்து விட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி புது புது ஆங்கர் எங்களை மாதிரி புது புது கெஸ்ட்டை கூட்டு வந்து இன்ட்ரவியூஸ் நல்ல தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீடு வந்து சேரும் பா பாய் உங்கள் ஆயுஷ் பலா பாய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேரும் பண்ணுங்கள் டாட்ஸ் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோக்களும் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும்